姑娘，这天快要黑了，风雨一袭，快些回家吧。我家便住这里，方才在窗边玩耍，不小心将我的手绢丢了下来，下来洗了我的手绢，便回家。可是他，这是这手绢，我本是打算送给心上人的，没想到他竟自己飞到了公子手中，可见这是我与公子的缘分。不如我把这手绢送给公子，不知公子信甚名谁呀、啊？第一题，木子里。书下参见天敌。嗯。你们都看见了吗？带书侠下饭，将那妖怪出去，换人间一个太平。具体是何方妖物，本尊现在也不太清楚。这次召见你们，是希望四位神兽下凡走一趟，将那些妖物就地铲除，确保人间太平。书下灵明，青龙，嗯，此事有蹊跷。自从八百年前那件事，八百年前你受伤以后，天地几乎没有给我们派过任务。再说了，天帝手下那么多天兵天将，为何独独派我们？天帝既然派我们去，自有他的考量。我们还是不要妄加猜测。我只是在想，白虎和朱雀他们年纪尚轻，还是应该多嘱咐几句为好。青龙大哥，玄武大哥，叫我和白虎来，有什么事情啊？对呀、啊，你们可知道，我们耽误的这一小会儿，在人间不知道又有多少凡人惨遭那妖怪毒手了呢？据天机坊所得消息，为祸人间的四大妖兽，原本也是天界神兽，但却到处为非作歹，从不休德。结果经过百年，进化为妖兽，为祸人间。怪不得让我们四大神兽出马，那我们现在就行动吧。让我把那些妖兽给制服了。好，朱雀，你就和我一起；白虎，你和玄武大哥一起。嗯，切记，不得引起人间骚乱。嗯。
好的，明星，你在这里啊！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。好也不知许哎，这张家姑娘真是可怜，刚出生，娘就难产死了。好不容易长大，到了许人家的年龄，爹呀，又突然暴病身亡，哎，真是可怜。滚开！滚开！老师说了，我家少爷来了。嗯。带走。少爷，他是卖身葬父的，他的父亲早出殓。管死人干嘛？你要想管，陪他一起死好了。带走！我们有更重要的事情要办，在不知对方底细情况下，不要打草惊蛇。况且，这是人间的事情，我们还是不要插手太多。连人间的事都管不了，还当什么神兽啊？快干人吧！我爹，你们带走我，我爹怎么办？放开我！大白天做出这样的事情，就不怕遭报应吗？那可是我们长寿茶，吴府的长子吴涛。哎，人家上辈子修够了福分，投了个好胎，要报应也是下辈子了。夜探吴府。白天的美女子救你的，嗯，我日夜祈祷，今天终于灵验了。可惜我爹他，你们能救救我父亲吗？求求你救救我父亲吧！我父亲本以为我定了一门亲事，但吴涛不知施了什么药法，我父亲就突然倒地不起，说死人的话不算数。那个吴涛根本就是妖怪，父亲死后，父亲连他的丧事也办不了。可恶！带我把那药物出来。
虽说我们身手不是人间烟火，但别说啊，这鸡腿啊，可真不错嘞。不要随便使用法力。好，前方好像发生什么事了，我们去看看。嗯。行了行了，你不要说了。牛屠夫，你说你是怎么欺负人的？<笑>我不就是抢了他的牛，宰了卖钱吗？你苏青，苏青，陈老头，你继续说。县官大老爷，俺年纪大，地里的活也干不动了。儿子在其他村做点小生意，咱却买了一头牛。嗯，可是牛屠夫他毫不讲理，趁俺睡着的时候，将那牛牵了，给宰了。这叫自己家的牛，怎么会？果粉。姐，这牛我可没白钱，杀了以后。还送肉给他陈老头，啊，他自己也吃的可起劲儿了。有理，陈老头，我问你，你可吃了那肉？那会儿他也没说是俺家牛的肉啊，二话不说就把肉扔到俺家里，走的时候还把俺家的老母鸡抱走了。嘿，过分，过分。听说四大凶兽之一的穷奇，黑白不分，一山阳恶。我看这县官大人跟穷奇倒是十分相似。嗯，陈老头，人家给你肉吃，你还人家一只老母鸡，这不是理所应当之事吗？就是。本官宣判。陈老头此次状告无效，并且还要赔偿给牛屠夫一头小牛崽儿，当做是牛屠夫给他送肉的谢礼。退<笑>堂！过分，过分，过分！哎呀，白虎！管你是人是妖，我白虎今天就要替天行道。白虎，不要在百姓面前使用神力。公馆，来人呐，把这个暴民给我关起来。是，走。陈老爷子怎么样了？陈老爷子怎么了？陈老爷子怎么了？这样的人还能当上官？看得不公吧？你看你这牛头鸡，真的，得意的呢，什么？气死了！他是看不惯了。陈老爷子，这人一陈老爷子，估计已经……不会吧？各位。谁帮陈大爷找个大夫看看？我、哎、不认识什么大夫，大夫也不认识。哎，这这这来一个人，这是谁呀？这是，看这是个大夫，看来应该是大夫。大人，让我来试试吧。他打死人要紧，是个大夫，太好太好。如果是个大夫就好。救人要紧呐！赶紧给看看。这出什么事儿啊？太坏了！别出什么事儿。这人一直。
事而已。陈大爷，没事了。受惊过度不惧。可怜的老陈头啊！慢点，陈大爷。碰上这茬，行。陈大爷，你先回去歇着。陈大哥过两天就回来了。小牛仔的事啊，兄弟几个也提前想想办法。对，先把身体养好。身体养好。回去吧。赶紧回去休息吧。替他主持公道。走吧，走吧，走吧，走吧，都走吧，别再扯这了。辛苦大夫啊！我看你眼神恐怕与刚刚那位侠士一样，是外地来的吧？正是。哦，这次怕是惹上大麻烦了。自从穷七上任县官，我在县衙当差，是越当越不明白。那穷七黑白不分，哎，反倒好人的日子越过越惨。啊，那对了。那我兄弟还有的救吗？你要是信得过我，明晚三更我们大牢外会合，带你救出你弟弟。嗯，那就有劳了，兄弟。小娘子，哎，我可想死你了！今晚就当我的饭中餐饭。不，起，你快点！我想要杀了这禽兽！你再坚持一下。越反抗我越喜欢。你你是谁？你个臭流氓，看我怎么收拾！姐姐，我当坐骑。凶兽之一，这么不经大。来者何人？凌修阁禁区。原来是禁区大师。阿弥陀佛，我本一直在人间修行。
前些日子感受到人间妖气大增，便开始调查，却在关阳城内断了线索。我们是四大神兽，这次奉天地之命，下凡除去那四大凶兽。嗯，这个被我们制服的，就是四大凶兽之一的桃雾。这些天我一直走访调查，在关阳城内持续有年轻男子死去。我们还不清楚妖兽的目的，所以烦请两位暂且留着妖兽一命。朱雀，你留下看管好这妖兽。我和静虚大师去那瓜阳城一趟。嗯那就留你一条小命。嗯是在下见过的世间最美女子。那公子可要为了小女子去死呢？牡丹花下死，做鬼也风流啊！哎，<笑>像坤姑娘这样美丽的女子，别说是死了，即便是上刀山下火海，我也愿意。此人非同寻常，快逃啊！还不快动手！李公子，君子一言，驷马难追。这条命交给了混沌，混沌自然是要来。大哥，这些日子，与青龙同时同命的男子，都被我们杀光了。莫非，我们要找的那人，不在这关阳城？我已算出，青龙的同命之人必在此处。可是。隐瞒自己的生辰八字，如果是这样，我将必须屠城也要找出那个人。大哥，静虚和青龙今日将会到达关阳城，如果屠城，他们一定会起防范之心。只要能杀了青龙的同命之人，世界也就没人能阻止我吞噬青龙。大哥能力通天，这是自然，只是。屠城未必是上策，况且不是还有那个叫阿勇的吗？兴许他便是。宁可错杀，也别放过。嗯、快放我出去！不然等我半户出去，要你们好看。
上当，真是可笑。今晚就是你们的死期，那我倒要见识见识。废话少说。啊！玄武，不要做无谓的抵抗。让我现在就打得你魂飞魄散。大哥，事情败露了。小弟之罪，还望大哥责罚。起来吧，玄武那老不死的，诡计多端。白虎又勇猛异常，以你一人之力，若能一举拿下他们，自然是好事。若是不能拿下，我自有后招。嗯，是大哥。嗯阿弥陀佛。就是这里。据我了解，几乎所有失踪男子都曾来过这家妓院，所以今晚就拜托你了。小三儿，快点！公子怎么称呼啊？可有认识的姑娘？在下姓龙，没有认识的姑娘。原来是龙公子啊，青儿，快来招呼这位龙公子。嗯、以后换个名字。青儿从此以后就是龙公子的人了。
。龙公子说是什么，就是什么。我看这关阳城大白天没什么人，没想到晚上这里人还不少。这关阳城已经失踪了不知道多少精壮男子了呢。他们白天不敢出门，但是夜里也抵挡不了我们秦风燕的诱惑。嗯、坤姑娘出场了，龙公子可不要错过啊！姑娘，哎，我挡了家中的地，哎，这里是一百两银票，来帮你赎身。此人好烦，纠缠于我多日，怎么的还让他上了台？癞蛤蟆还想吃天鹅肉，这么点银两就敢来？去，去去！哼，呃，一百两，快走快走吧，丢人现眼。没想到坤姑娘这么无情，势力、心肠铁的不像人。怎么说？这个阿勇是我们城里有名的秀才，出自书香门第，对坤姑娘也是死心塌地。为了坤姑娘，还和父亲闹翻，被逐出了家门。遇上这样的好人不要，却整天和城里的恶霸厮混。凶兽混沌，遇到高尚的人。便会大肆施暴，遇到恶人，便会听从他们的指挥。龙公子，你说什么？我出一千两。滚！下次再让我看见你，就不客气了。住手！妖兽，哪里逃？饕餮，你终于肯现身了。青龙都来了，我能不吃蟹吗？姑娘，请自重。来到这种地方，龙公子怎么还要奴家自重啊？我是四大神兽青龙，我已经知道你的身份，你还是快束手就擒吧，说不定。我还能饶你一命？饶命？小女子本就贱命一条，何来的饶命？从小我就被村中恶人欺负，养成了听恶人话的习惯。因为我若是不听他们的话，他们定会把我欺负得更惨。啊、妖言惑众！饕餮贪婪成性，我。我也是迫不得已才会为他做事的饕餮狡猾多端，追上去，怕是中了他的圈套。朱雀，你怎么会到此地来？你与青龙走后
，我就跟那饕餮暗算，差点丢了性命。幸好青龙当时布下结界护住，我和白虎兄弟也中了穷奇的圈套。嗯，受伤后便去长寿城，找青龙和朱雀会合，却发现朱雀倒地不起，疗伤后一起来到了关阳城。玄武大哥，你是不是和那个饕餮认识啊？没错，饕餮和青龙本是从小长大的兄弟。兄弟，青龙和饕餮。阿马丁，哪里逃？哎，青龙，你追了我三天三夜，难道不能放我一条生路？啊！快跟我回天庭请罪！啊！啊！啊！蛤蟆精，还不快束手就擒！<笑>我修炼千年，这才化作人形。<咳>你青龙，身为高高在上的神兽，怎能体会我们修炼的不易？既然栽在你手上，我自认倒霉。众生平等，何来高低贵贱之分？蛤蟆精，你给我听好了。你若向我保证，从此一心向善，不再滥杀无辜，做丧尽天良之事，我青龙便留你性命，并且我会向天地请示，让你替天地效力。饕餮，你为何要取他性命？大哥，一只蛤蟆精而已。他这么死，算是开恩了。天地的命令是将他捉拿归案。当年三界势均力敌，要不是青龙大哥你鼎力相助天地，他根本统治不了三界，做不了主宰。以后就不要再提及此事了。若日后你再提及此事，休怪我不认兄弟之情义。青龙，你这是何意？快快起来，有事慢慢说，何必久跪于此？天帝，请责罚青龙管教无方。与蛤蟆精缠斗时，饕餮失手将其杀死。饕餮，你可知罪？何罪之有？不知悔改。饕餮，还不快向天帝请罪！天帝在上，饕餮出言不逊，还请天帝海安。出言不逊。天兵听令，是，将饕餮拿下，交与行司天王审问。得令。杀了饕餮，一定要让你知道，谁才是三界之主。饕餮以蝼蚁之力，竟想挑起三界斗争。青龙，本尊命你速将饕餮捉拿归案。
那这样说，他当年的修为都打不过青龙，竟还敢卷土重来，岂不是负隅顽抗？自从青龙替饕餮受雷电击心之后，青龙的一魄破身而出，沦入凡间，要经历七世轮回，才能回魄。饕餮是想借四大凶兽之力吞噬青龙，如果将那一魄除去，便再无后顾之忧，可与青龙永世合为一体。妖怪跑了！妖怪跑了！妖怪跑了！你要是，今日我便杀了你！啊，你还这么勾引男人！混蛋都跑了，你还不快追？混蛋没跑，人家叫帮手来了。跑，谁跑还不一定呢。嗯。不要追了，先看看青龙伤势。青龙，青龙，龙公子，你们是谁？你们对龙公子都干了什么？啊、你你干什么？快看，此人已靠近青龙，青龙浑身上黑气，竟慢慢散去。敢问姑娘是否于春季出身？老家可是邵阳东宫之处。好你们一个个，听着院楼不说，怎么还打听起了我的生辰八字？姑娘，这位龙公子是我弟弟，如今被坏人下毒，此事事关重大，还请姑娘如实作答。明白了，怪不得饕餮近日一直到处寻找年轻男子，原来是要找出青龙在人间的转世。你是说，这位姑娘？正是。哎呀，你们怎么还在这儿啊？妖怪又妖怪！哎，青儿，再不跑就没命了。放开青儿姑娘！那就让我看看你多大能耐！滚
请龙座。给你解释，握好你龙公子的手就对了。青龙身上的黑气虽然少了，但这样下去，恐怕恐怕要搭上这位青儿性命。我只想知道，现在如何救龙公子的命？他是中了什么毒吗？你看。这位青儿姑娘都说要救你了。青儿姑娘，我没事，你还是快回军方院吧。不可。青龙现在怎么样了？头也他们快追过来了。青龙他，他不让。青儿为他疗伤，景学大师，您快想想办法。此法非比寻常。嗯、你们四大神兽，掌管了天上二十八星宿。青龙为东方七星，白虎西方七宿。朱雀是南方七星，而玄武是北方七神之秀。只有你们化作二十八星宿，才能除去这世间一切毒。同时，你们也会消失在三界之中。千算万算，没算到你青龙在人间那一波转世晋升的鱼死。警示！我这里有一人之力能保住我们。现在你们几个身负重伤，连老天都站在我这边。饕餮，你不要一错再错了。哼！这位青儿姑娘还没死，想必又是你不忍心吧？也难怪。见那一副肉身是女子，景虚，我劝你还是放聪明一点。第三季，早晚是我饕餮的。悔改，哪怕用尽毕生的功力，也要阻止你们为祸人间。
奇怪，昨晚都发生了什么事？我怎么什么都不记得了？出来的女人在这里卖豆腐，明摆着勾引男人。就是，要么关门回你的群芳院，要么去别的地方卖豆腐。就是、群芳院出来的怎么了？你们男人还不是天天来我这买豆腐？再说了，姑奶奶凭自己的银子赎身，现在只卖豆腐。你们演戏什么？就你们的男人，我可看不上。我们的茶楼，你进来逛逛。行，一会儿客官，您看看啊，我们这个来往养生茶馆是最好的。上好的酒店，客官，客官，您的面。师傅，请慢用。多谢施主。公子，请留步
Thank you.